你知不知道我有多惨？我要端茶倒水伺候你，我还要给你煮饭、梳头、穿衣服，走路还得扶着你。你知不知道我这样忙前忙后的围着你团团转？你这样看着我是不是特别开心啊？不是这样的，你听我解释，不是你看到的，不是你想的那样的。那是什么样子的？人家都说夫妻同心才能才能随大事，而你呢？你还说自己是个翩翩君子，你根本就不是一个翩翩君子，你就是一个无耻小人，无耻下流。我，我给你补偿行了吧？补偿？什么补偿？说吧，要什么？白银、黄金、珠宝？不要白不要。以后跟老爹一起，到底要不要？要要，我全都要。可以。另外，另外，另外，你之前叫我伺候你做的事情都得再做一遍。我叫你向东看，你就得向东看，撇都不能往西边撇一眼。我叫你站，你就不能坐着；我叫你喝水，你就不能喝茶。你提这么多要求，你就不怕付出代价吗？你这是在威胁我吗？你信不信我现在就把就把你装瞎的事情都说出去？好啊，那我也提提我的要求。你还敢有要求？你配吗？难道你就没有欺骗我的事儿吗？我没有啊。没有。第一，你为什么偷看我洗澡？我没有，我那不是故意的，我只是喝多了，而且我……哎呀，那你再看看这个，这个东西怎么解释？嗯。这是什么东西啊？谁画的好丑啊！这个坏蛋装瞎，竟然眼睁睁看着我画王八，再加上之前的种种，竟然都被他看过去了。行啊，那我就把巧云秋华叫过来问一问，想必啊，这九王爷也想你了。我让思恒写封信，让他过来探探亲，如何？思恒，别别别别！我少爷，妈，我交代，我全都交代。但是我求求你，一定要放过巧云和秋花，他们真的是无辜的。那我得听听究竟是怎么回事儿。我叫小丸子，我爹叫何一指，我们是靠卖艺为生的。结果我爹赌钱赌输了，为了给他还债，我被卖到青龙寨当压寨夫人，然后青龙寨的人把我带到如意楼洗澡。我本来想趁机逃走，结果这时候遇到了郡主。跟上次说的一样，看样子没有撒谎。就算你说的是真的，但是冒充郡主那是欺君之罪。你知道吗？这是胡言薄命，天妒英才。我觉得我这辈子都见不到我爹了。我，三少爷，我求求你，我我我不知道，我不知道你为什么装瞎，我也不想知道你为什么装瞎。你可以不放过我，你不是最好你放过我，但是我求求你，一定要放过巧云和秋华，他们真的是无辜的。你是在威胁我吗？我不敢，我不敢，我我我发誓，我是真的非非常真实的。我想要将过不过，我求求，我求求你放过我吧。行吧，那我就看看明天你的表现。哎呀，我困了，睡觉吧。我给你补床。早餐已经上齐了，哎，四号，我来，我来服侍少爷就好。少爷，您先喝口粥啊，有点烫。味道如何？味道还行，有点淡。那我们吃个小菜。太咸了吧？那换一个，换一个。不对呀、啊，来。郡主，你昨天晚上没睡好吗？对啊，累死我了，昨天折腾了一晚上。一晚上？那那你们什么时候睡的，郡主？嗯，天亮了才睡了。来，少爷，再喝一口粥吧。呃，巧云、松，你们先下去吧，我来扶持少爷就可以了。好。
。梅少爷，您考虑清楚了吗？就是你一句话的事儿了，要么送我罢官，要么就放我走。我呀，让你继续扮演郡主，直到事情解决。不，不是，这不就是陈立决和秋后问斩的区别吗？你就给句痛快话吧。不是，就放了我不行吗？求求你了。不满意啊？行。不满意，我有其他解决办法。其他？别别别！我我我。不，我非常满意，十分满意，满意的不能再满意了。非常感谢，感谢，感谢，感谢梅三少的大恩大德，我小女子永生难忘。不反悔，不反悔。口说无凭，签字画押吧。签字画押？嗯？这不会是卖身契吧？怎么可能？你不会反悔了吧？要反悔，我拿走了。哎，别别别，签就签，谁怕谁、啊？我警告你啊，可不许随便乱改。放心，你只要演好你的假郡主就行。还有，我眼睛能看见的事儿，还有你那假扮郡主的事儿，不能让其他人知道，尤其是你那两个帮你出主意的朋友。哦，行了，陪我出去散散步。我，你吃饱了，我还没吃饱呢。这变脸还挺快的嘛。既然要演好郡主，那当然要摆出郡主的架子了，演戏要演全套，懂不懂？喂，我要喝一口粥。好的，郡主大人。这粥啊，有点烫，我给你遮遮。啊！翻墙出去，他们应该追不上我吧？可是巧云秋华对我那么好，我这样做会不会太不仗义了？不是，不是，啊，等会不是，你们干什么呀？小丸子，从实招来。昨天晚上你到底把姑爷怎么了？什么怎么了？巧云都跟我说了。你们俩是不是那什么了？那什么呀？今天早上，你对郡马爷体贴入微，毕恭毕敬，莫不是你们昨天那个、那个什么了吗？哎呦，你们想到哪儿去了，姑奶奶？那怎么回事嘛？呃，不能告诉他们昨天发生了什么。对不起了，巧云秋华，我不是故意骗你们的。是是梅四恒。他既然告状，我字儿写的丑，我我当然要当然要演上。结果，结果我一晚上都被逼着在练字儿。那姑爷怀疑你了吗？啊，没有啊，不然我当牛做马的，我图什么呀？我。小丸子，你可真有两把刷子，郡马爷都让你驯服了。哼，那必须的。不管怎么说，我也不能让他发现我不会写字儿，不然我们不全传帮吗？嗯，小丸子。其实呢，你实话实说也是可以的，毕竟你们孤男寡女在一起那么久，发生一点事情也是可以理解的嘛。呸呸呸！我给你发毒誓、啊，我如果骗了你，我发誓，我就天打五雷轰。行吧，既然你都发毒誓了，那我们就暂且相信你吧。这么提你们隐瞒，你们居然怀疑我，太不是了。秋华，郡主的下落你找到没有？我天天守着梅三少，毕竟我的美貌搁这摆着呢。你说万一有一天他把持不住了，对我做出什么事情来，那我都处境很危险呢。总之，你要以大局为重，不准勾引姑爷，知道吗？嗯，据我调查，我去了好几次都扑空了，然后人没找到，还丢了不少银两。亏你们还吹牛说自己皇家出身，还说什么是千挑万选才进的王府。就你这速度，什么时候才能找到我爹、啊？你行你去啊，这不是京城，初来乍到的，这儿又那么大，找人容易吗？对了
，你们可以去找赖老八。赖老八是谁啊？是个乞丐，但是青州城没有他不知道的人。那去哪儿找他呀？东风酒庄。你如果看到一个人，呃，衣衫褴褛、醉醺醺、疯癫癫，手里拿个棍子，还有个破碗的，那准是赖老板。是是是，疯癫癫，手里拿个破碗。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈脏兮兮，醉醺醺，酒棍葫芦，赖老八，一步两步，一步两步，你一步两，你是赖老八吗？谁？赖老八，去，滚开，别耽误喝酒。衣衫潦倒，脏兮兮，醉醺醺的，不是你是谁？我知道了，你是赌房来要债的，是不是？快滚！你说什么呢？我是梅府的佣人。哎，小安子你认识吗？哎呀！哎你怎么知道我何一止爱吃肉啊？再给我打点发！你不是那老婆，你是何一止。谁是何一止？你到底是不是何一止？你听我说，小安子现在很安全。你跟我走，你相信我，我带你去找他。啊，走！哦，好好好，走啊！啊，等会儿，等会儿啊！走走走走走走！我去你的！小伙子早就被绑架了。喂，大叔，真的是小伙子找你啊？喂，大叔。哎呀！你说你遇到我爹了？他说他女儿被绑去青龙寨了，还说我是赌场派来骗他钱的。那十有八九真的是我爹了，他怎么样还好吗？怎么说，虽然人有点邋遢，衣服有点破，但是身体应该没什么毛病，跑的是特别快，追都追不上。那我就放心了。小丸子，我知道你担心你爹，我们也会继续找他。等一切尘埃落定之时，就是你跟你爹团圆的日子。希望那一天快点到来。给您打听个事儿啊，你知道这青龙寨怎么走吗？青龙寨啊，别人躲都来不及，你还自己往那边走啊？你知不知道啊？你去干嘛？当土匪啊？我看你也老大不小了，你怎么想着当土匪呢？哎呀，你到底知不知道啊？我当然不知道啊。那你不知道，你废话那么多干什么啊？那不都是为你好吗？哎，你别多管闲事儿，到时候死了都不知道怎么死的。哎，就是饶命，就是饶命、啊！哎，老头儿，啊，说吧，你找青龙寨干嘛呀？说清楚了，留你个全尸。那个，就是，你听我说。小兰名叫何一止，我在青州城赌房里欠了一笔赌债，我还不上，他们就把我闺女小丸子给绑了，到青州寨跟一个叫什么小宝爷。等，给我放下！哎呦，岳父，我是小宝。哎呦，啊，真想不到，有眼不识泰山，冲撞了您。岳父在上，受小宝一拜。哎哎哎哎哎，是不得，是不得，是不得。哦，你就是青龙寨的小宝啊！哎，是，是我说说。哎呦，岳父，小丸子怎么样？哎呦，您闺女好得很，在我们寨子里那是吃香的喝辣的，有保佑有照，没人请她。那就好，那就好，我得亏看见你了，否则我还不知道什么人能看见我闺女、啊。
了。哎呦，放好了，好了，好了，吃掉。哎，我吧，其实也就出来打探一下情况，然后累了嘛，就在那个茶摊里喝口凉茶。结果刚才就听到有人要打探咱们青龙寨，我就合计这谁呀、啊？没想到岳父您呢，哎呦。咱俩真是大水冲了龙王庙，一家人不认识一家人的。哎，岳父啊，我现在就带您去青龙寨啊，这边请，我带你走。好，啊，走走走走走，不是，走走，走，哎，这边。哎，我说小宝，哎，你们这山寨怎么曲里拐弯的？我找半天，我还以为鬼打墙了呢。咱们这叫天险，这个呀就叫易守难攻啊。岳父啊，这就是我们青龙寨啊！大家又回来了。岳父，就这啊，你女儿就在里面啊。好,好，呃，你们几个下去吧。哎，好好好。丸子，我带你爹来了。天，呃，我估计他睡着了啊。我们进来了，我们进来了。小丸子。想你女儿想傻了，啊啊是哎对对对对对对，哎呀小丸子啊，你快把爹给吓不傻了，你快想死我了你，想死我了啊！我以为我再也见不到你了，你是来救我的吗？哎呀，是啊是啊。死了死了，好了不哭了啊爹，好了好了啊，小宝，我跟我爹好久没见了，我能跟他单独说会儿话吗？啊，行行，那你们先聊，我去给岳父大人弄点好吃的。好好好，行，聊吧聊吧。哎呀，你可想死爹了，你为什么冒充鬼？说，你到底是谁？这样的，我是九王府的郡主，我本来要嫁给郡郡郡主大人。好了好了，大叔你先坐。好，好，好，好。哎呀，是这样的，本来我是要嫁去梅府的，结果我在如意楼里面遇到一个姑娘，应该就是您的女儿，然后我们两个闹了一场乌龙，我就被错嫁到这山寨来了。至于您的女儿，她现在应该在梅府。不是，你等会儿啊，郡主，你是说？你现在到了这儿，然后我的女儿去了，去了梅府。完了，完了，完了，完了，完了，彻底完了，彻底完了，彻底完了。我前两天在青州城上看到一个人拦着我，问我，说什么郡主啊，什么梅府啊，我以为是要债的，你知道吧？我就没搭理他我。那个人是不是长得高高瘦瘦、白白净净的，有点像个姑娘、啊？对对对对，还带了把宝剑。那应该是秋华呀。嗯，大叔，您再遇到他，能不能跟他说，赶紧让他派人过来救我？这样，郡主，只要我再下山，我就去梅府啊。谢谢大叔。哎，我问你啊，郡主，那个。我女儿小丸子怎么样？就是那个头上有两个小揪揪的那个。这样。哎，对对对，她怎么样？你说小丸子啊？对对对，她好可爱啊，跑得可快了，你知道吗？是吧？哎，好久没随大叔。过了这么久舒坦日子，也不知道能不能一次随成功。也不知道我爹现在怎么样。他找不到我，会不会吃不下饭？万一他要是被赌场的人抓走了怎么办？哎，再这样等下去真的不行。我必须得主动出击，主动出击才能逃出梅三少的魔掌。哎，让他再说我是大乌龟，看看谁才是乌龟大傻瓜。嗯，四号，哎，四号。你要去哪里啊？哦，我去给少爷换件衣服，这个尺寸店家弄错了，我得让他们赶紧重新做一件。是吗？我替你去吧。嗯、哎，不行不行，少爷吩咐过，不能让你出去。啊，他之所以不让我去，就是，就担心我，担心我人生地不熟的，万一走丢了怎么办呀、啊？可是你想想，我们毕竟夫妻一场。
，我却从来没有为他做过什么，这令我这令我很是难受呢。所以说，我打算为他定制一件仅属于我们二人的衣服。属于你们、啊、二人的衣服？嗯，就是在这个衣服上呢绣上“青”字，再绣上“呃”“窑”字。你说我是不是得给店家自己说清楚了，才能裁剪妥帖啊？是不是、啊？嗯，你说浪不浪漫啊？嗯，浪漫，浪漫，浪漫，浪漫。嗯，那我去吧。行。哎，不行。哎，不行什么不行？不行也得行。我堂堂郡主，我堂堂郡主怎么能连这点权利都没有呢？必须我去。等我回来，其他再说啊。哎，不行。哎，真是。哎，郡主劲儿这么大。不过，这个绣衣服这个事儿，确实挺浪漫。这久违的自由。来来来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，你爹五文钱都要骗，哎，正好今天你来了，请你爹把这钱该还上了吧？啊，我这出门急没带钱。我怎么看你们父女俩诚心合着伙来骗人呢？哎，真没有，下回还你。走了，再见。这下可完了，这下完了。这太阳都要落山了，军长怎么还不回来呀、啊？完了，我还是跟少爷实话实说吧。哎、少爷，我错了，要打要罚，任你处置。出什么事了，满头大汗的？是这样的，下午我正要出去给你做衣服，结果被郡主给拦住了。他说他一定要给你个惊喜，要替我出去给你做衣服。我一开始还不愿意。但是他就生气了，我一时没拦住，就让他出去了。胡闹！走，你在门外守着，别让其他人进来。是。嗯、啊，走的太仓促，也没从梅府顺点贵重的东西出来，连住店的钱都没有啊！失误。我这么貌美如花，要是遇到变态怎么办？啊啊啊！我一手八卦，你别劫我呀！我没钱也没色，什么都没有，求求你放过我，别抓我，别抓我！别害怕，姑娘，是我。原来是你啊！我还以为是要劫我色的变态呢，吓死我了！天色已晚，我看姑娘不如早日回家才是。我哪有什么家、啊？你家不是在梅府吗？别跟我提梅府，气死我了！那个梅三少压根就是在装瞎，而且他还知道了我假扮郡主的事儿。我要是回梅府，真的就死路一条了。哦，那他没有告发你吗？他不但没有告发我，他还跟我签什么契约，说要假扮夫妻。你说说，假扮夫妻，真不知道他到底安的什么心，我太危险了。姑娘，是你多虑了，不要做梦。哎呦，别老。姑娘，姑娘，咱们毕竟也是喝过酒、谈过心的交情，这样叫多生分。以后你就叫我小丸子。呃，小小丸子。哈<笑>我还是头一次觉得自己名字这么好听。你说，我们这么有缘分，你以后带我。一起行走江湖，我们做叶灵双侠吧。行走江湖也不是不可以，啊、但是你得答应我一个条件。你说，不管是什么条件
，就算让我给你摘星星，我都愿意。很简单，言出必行，言而有信。放心。我小丸子的江湖信誉那可是一等一的，言出必行，不管是什么要求，我绝对是。嗯，我我这回真的不是故意要毁约的，实在是没三少那个家伙，他太难相处。哎呀，做不到就不要强求嘛。别，不就是每天面对没三少那张臭脸吗？为了你，我忍了。我听说呀，梅家三少这个人英勇善战，保护青州百姓，常年的安全，是个难得的将才。不错，我看是将才还差不多，就是说去把他给吃了。他，他就没有一点点优点，一点点优点。勉为其难，说他长得还算帅气吧。身材嘛，嗯，也还凑合，不过当然没你好。啊，你你千万不要误会啊，我可不是那种见色起意的肤浅女人。我是觉得梅三少他救人的时候还挺帅气，不过就是太不会表达自己的感受。而且还总是拒人于千里之外，跟个冰山似的。哎，不说，叶灵霞，我先回梅府履行契约了，你等着我，再见，下次见。不逃了？我要是逃了，那巧云和秋华怎么办？再说了，梅三少他既然再坏，他也救过我那么多次呢，我不能重逢恩负义。张阿姨，那我送你回家吧。嗯，不行不行不行，万一被梅府的人看到，一个陌生男子送我回去，那容易被人说闲话。既然这样，那我先告辞喽。还真走了，怎么说走就走了？哪怕送我到梅府前面那条巷子那儿都可以啊！一点都不懂得怜香惜玉。洗漱呢？少爷说了，谁都不能进去。郡主郡满爷在房里吗？无可奉告。这晚饭都没吃呢，他们干嘛呢？无可奉告。你这除了无可奉告，你还会说什么呀？是不是有事瞒着我？呃，没有。看着我的眼睛说。巧云姑娘，伺候郡主洗漱了。好，进来吧。是。开门。开。快。谢谢。请。郡满爷，奴婢替郡主来洗漱。郡主呢？我来了，我在这儿，我来了。哟
哟，郡主回来了。哎，你要是再不回来，我就要派梅家军去丰城寻人了。我我我我本来想那个去办事顺便散心，结果没想到这青州城这么大，我绕着绕着竟然迷路了。都是我吧，让事情让事情你担心了。巧云，这交给我吧，你下去吧。是。小丸子，不管他怎么惩罚，你可千万顶住啊！打死都不能承认你想要逃跑啊！谢谢你回来。